mon projet c'est Blanc, du post-punk de salle des fêtes. Et donc je suis toute seule sur scène avec mes machines, ma guitare. Si je devais décrire mon univers en trois mots, je dirais baston, confetti et Angleterre. Je pense que c'est un concert charnière. Il faut le voir comme un concert comme les autres, mais c'est un public qui me connaît pas. Donc il y a aussi des choses à prouver. On s'appelle Nastijo, un groupe de post-punk indie rock. Notre univers il repose quand même beaucoup sur quelque chose de très exutoire. C'est notre mode d'expression et ça passe vraiment par le live parce que c'est l'endroit où on se sent légitime de pouvoir faire ça. On s'est vraiment rencontré par la musique en fait et on avait tous un peu des esthétiques différentes mais le, le point commun c'était que les, les musiques un peu, un peu énervées qui nous attiraient tous. Je suis Maddy, du coup de Maddy Street. Je suis une chanteuse franco-britannique et je dirais que je suis un peu si Little Sims et Paramore avaient un très joli bébé, ça ferait Maddy. Mon envie de faire ce projet, elle est venue de l'écriture d'abord. Donc au lycée, j'écrivais énormément. Il n'y a pas trop de personnages de scène. Je trouve qu'on doit ça des fois au public, d'être vulnérable et moi c'est ce que j'aime bien. Mon projet c'est Goodbye Karel. Je suis venue ici avec deux musiciens. Je dirais que mon univers vient de la chanson à texte. J'aime beaucoup les paroles, j'aime beaucoup écrire. J'ai grandi sur du Leonard Cohen, mais aussi sur du rap québécois, français, anglais. C'est mon quatrième concert à vie. C'était fou. C'est la première fois que genre, je parle d'éclairage avec un gars des éclairages. C'est quand même le fun. Nous sommes Trix, le projet de post-punk nantais. Quand on est sur scène, c'est très énergique. On essaye d'être au maximum les plus intenses possibles, être très connecté à l'instant présent. Ce qu'on veut que les gens retiennent, ça va être les textes, l'énergie, les messages, parce qu'on parle quand même de sujets comme le consentement, les injonctions de genre, qu'est-ce que c'est qu'être une minorité de genre. Do you ever think about the je suis Nina Versi. Je fais de l'alternative pop-folk. Toute la journée, je vais passer mon temps à me recréer ma bulle et après, tu vas sur scène et tu sais pourquoi t'es là. J'aime bien ensorceler les gens, essayer de les emmener quelque part. Je visualise toujours une porte que je suis en train d'ouvrir pour amener dans une salle blanche avec un loup au milieu de la salle. Donc, littéralement, la première chanson, c'est « J'ouvre la porte ». Nous c'est Karel Sabar, on est un collectif. Ce qu'on veut mettre dans notre musique c'est de la joie, de la rage, de la révolte. Essayer d'avoir une ouverture vers les autres en mélangeant tous les styles, toutes les cases. On veut s'exprimer aussi librement que possible pour passer le message qu'on a envie de passer. Donc quand on a envie de parler d'amour, et bah, ça va être une chanson plus pop. Et quand on a envie de foutre le feu à un truc, et bah, ça va être une chanson bien vénère. Le projet, c'est Clément Visage, un projet de chanson pop électronique. Sur scène, je me surprends à découvrir des émotions, cet état de vulnérabilité que j'aime bien en fait, explorer. J'ai toujours fonctionné en groupe par le passé et j'avais envie d'écrire, de me découvrir aussi un peu. Donc ce, ce projet, c'est aussi un peu une découverte de moi-même, de ce que je suis capable de faire, de ce que je suis capable de dire. Je m'appelle Nour, un projet chanson française entouré de productions assez pop qui peuvent tendre un peu vers l'électro. C'est assez triste, ça parle d'amour. Le fait de se retrouver tous artistes, tous ensemble, ça me donne de la force. Je trouve qu'il y a cette rencontre humaine qui est pour moi genre le point principal de cette semaine. Le nom du groupe, c'est Golimar. L'univers musical, il est ténébreux, il est un peu dark, mais en même temps, il est plein d'espoir, il est unificateur. Ce qu'on a envie de transmettre, c'est avant tout une parole. Golimar, c'est d'abord du texte posé sur des instrus, donc euh, on a un message à passer. Je m'appelle Marius, je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais des chansons un peu tristes. Souvent, je crois que c'est plus une énergie qui m'inspire, c'est plus un charisme, plus qu'un style musical, plus qu'une plume. Je parle beaucoup d'amour, mais je parle aussi de, de rapport au corps, de santé mentale, et je pense que c'est dans ce processus de prendre la parole et d'écrire des chansons autour de ces sujets que moi j'ai trouvé une forme d'apaisement. Moi c'est Anaïssa, je fais de la chanson pop, je suis auteur compositrice et interprète, donc je travaille seule. Et par contre sur scène, je suis avec quatre musiciens, on joue sans prod à l'ancienne. Je suis trop contente parce que vraiment les, les artistes inouïs ils sont vraiment incroyables. Tout le monde est trop bienveillant et c'est super agréable en vrai. Moi c'est Jean et je fais de la chanson. C'est un peu plutôt pop. J'écoute les Strokes, Led Zeppelin. Souvent on se refait tout le set un peu a cappella et sinon généralement je peux pas parler. Je suis vraiment en stress, quoi. Que ça. Et après, c'est fini. Et sur scène, juste, on fait notre truc, quoi. Nous, c'est Coco Pelli. On est Carla et Julie, on est cousines. Et on fait de la musique depuis qu'on est toutes petites en famille, toutes les deux. On a maintenant développé un groupe de pop indé. On a vraiment envie de transmettre nos émotions, d'embarquer les gens avec nous et les faire pleurer. Oh, j'ai fait un rêve. 
Bonjour, moi c'est Dina, je suis auteur-compositeur-interprète et je fais de la guitare et je chante. Humainement parlant, c'était vraiment une vraie expérience. Euh, J'ai rencontré plein d'artistes, plein de gens super cool, plein de gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'était très enrichissant comme expérience. Je m'appelle Solon, mon univers en deux mots, musique électronique et typé UK Garage Breakbeat. Ce que je souhaite transmettre sur scène et ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est la sincérité. Le fait d'essayer de, de transmettre beaucoup d'émotions, de nostalgie. J'espère que les mélodies marqueront et que ça restera dans la tête et dans le cœur des gens. J'ai un projet qui s'appelle E.T. Il alterne des phases un peu éthérées, planantes, avec des choses plus peut-être terrestres. Je souhaite arriver à créer quelque chose qui soit à la fois introspectif et dansant. Je compose d'abord en live, et après je pose les morceaux studio. Il y a une espèce d'ambiance un peu fête foraine, apocalyptique. Je suis Cyclone, je fais de la bass music mélangée avec des musiques maghrébines. Mon univers, je le décrirais comme futuriste, basseux et arabe. J'aime bien donner de la force au public, de la force sous différents aspects, mais notamment la force de se battre pour ce qui est juste. Je m'appelle Talita Otovic, je suis productrice, DJ, performeuse. Mon univers musical, il gravite pas mal autour du gabber, de l'IDM, et j'ajoute toujours des références à des courants un peu moins connus comme la Turbo Folk Yougoslave par exemple. En concert, c'est un moment d'échange, donc à Bourges comme à tout autre endroit, je suis toujours contente de jouer. J'aimerais bien que les gens ressentent une émotion cathartique quand je joue. Nous, c'est Rosalie. Nos inspirations musicales, on est plutôt vers euh, du LCD Sound System. On peut parler de Phoenix aussi, qu'on a beaucoup écouté. Et puis sinon, il y a des groupes comme Moderat aussi, qu'on écoute pas mal et qui nous ressemblent. On a trop hâte de présenter ça vraiment à toute la France, au milieu pro. On veut frustrer les gens et leur laisser des, des belles mélodies dans la tête en sortant. Nous c'est 135, on est un collectif sur scène à 10 à rapper et on a mis en place ce qu'on appelle la dry music, c'est-à-dire un style de musique qui mélange l'électro et le rap. C'est agréable de pouvoir parler à des artistes qui sont à peu près tous au même stade de carrière et voir un peu comment fonctionne cette industrie de la musique. Moi c'est Aaron, je fais de la musique un peu hybride, éclectique, ça a des influences rap, très rap. J'aime bien parler de trucs tristes mais sur des prods qui bougent beaucoup et faire danser les gens. Là on a eu la chance de travailler avec une coach vocale et d'avoir une résidence au FGO Barbara, donc on n'a pas ça d'habitude. Mais moi je vais faire mon concert comme d'habitude. Moi c'est Gonzi, je fais du hip-hop, j'appelle ça le hip-hop MMA parce que je fais de la danse, du rap du beatmaking, DJ aussi. J'espère toucher avec euh, mon message de paix et de bienveillance, la liberté, voilà. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Je suis Zoomé, je fais une sorte de musique hybride entre nouvelle pop, du rap. J'ai envie de transmettre une énergie un peu punk, tout en gardant le côté un peu intime des textes et l'énergie un peu rap. Mais j'ai surtout envie qu'on retienne l'énergie qu'on y met et la connexion qu'on essaye d'entretenir avec les gens sur scène. Je suis Paul Vitesse, je fais un délire qui s'apparente plus à ce qu'on appelle de l'hyperpop. C'est des sons qui, qui ont beaucoup d'effets, il y a un gros travail de mix et qui n'est peut-être pas facile à reproduire en live. Ça c'est un truc que j'aimerais montrer en fait sur scène, qu'on peut apporter d'autres références, prendre d'autres codes pour que le live fonctionne bien. Mon nom c'est Lenny. Mon projet, c'est un projet rap R&B qui dérive aussi sur la pop. Et c'est vraiment une, une première encore pour moi. Avant de monter sur scène, c'est beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Quand t'es du côté backstage, moi, je ressens toujours mon cœur qui bat extrêmement vite. Et dès que je pose le pied vers le micro, c'est fini. Je suis Glad, je suis un artiste de R&B alternatif, une musique qui est vraiment focus sur le chant et avec des éléments de musique afro-américaine, mais aussi je m'inspire de mes racines africaines, des musiques que j'ai pu entendre de d'autres pays du monde et d'autres cultures, dû à beaucoup de voyages que j'ai fait. Quelque chose d'hybride qui va de l'acoustique à l'électronique. Bonjour, je m'appelle Cindy Poche, j'habite à Lyon. Je suis camerounaise et française et chanteuse, compositrice, autrice. Je dirais que c'est une musique qui part et parle de l'intime. C'est une musique que j'ai fabriquée un peu comme des médicaments pour moi-même. Mais du coup, c'est une musique de soins via les mots, la poésie et les textures. 
Moi, c'est Lee Queen, auteur compositrice interprète de R&B. Ce projet, c'est vraiment une réflexion un peu sur l'amour, sur moi, d'être avec tous les artistes inouïs. C'est tous des amours, ils sont tous bienveillants. Je me rends compte qu'on a tous les mêmes problèmes et on se sent moins seul. Et non, vraiment, ça s'est très, très bien passé. On s'appelle Wet Enough. On se place sous la grande enseigne du jazz, mais ça se décline sous plein de formes différentes. On fait de la disco, de la funk, beaucoup du hip-hop. Tout ce qui nous permet de faire danser les gens, transpirer les gens au maximum, c'est pour ça que le groupe s'appelle Wet Enough. Ça fait une référence directe à la transpiration de la danse. Moi, c'est Claudio Rabé. Je viens de La Réunion. Je fais de l'électro, du rap traditionnel. J'utilise le, le, le rythme traditionnel de La Réunion, Maurice, Madagascar. Avant de monter sur scène, j'essaye de vraiment ne plus réfléchir et, et vraiment de me déconnecter de, de ce que je vais faire. Mon groupe, c'est Jungle Sauce. On joue une électro teintée de rock. Avant de monter sur scène, je te cache pas qu'il y a toujours une petite tension. Une fois qu'on est sur scène, c'est parti, c'est que du fun. On veut que les gens tapent du pied très fort, qu'ils dansent et qu'ils passent la meilleure demi-heure de tout le festival avec nous. On est le groupe, bien sûr. On fait de la musique hybride, psychédélique, électronique, anatolienne. Bah avant de monter sur scène, on fait le, le vide et on essaie de se retrouver tous les trois pour faire un petit temps calme. Il y a un petit, un petit stress qui monte souvent quelques minutes avant de monter sur scène. Et puis très rapidement, on se rappelle pourquoi on est là, parce qu'on aime faire la musique sur scène et on prend du plaisir. Ouais. 